ஒரு குரு சிஷியனோட சமமாக விவாதம் பண்ண ஆரம்பித்தா என்ன அர்த்தம் இவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு குரு ஒரு சிஷியன் ஏன்ச்சா நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு சரியாக பண்ணலிங்க அது இப்படி என்ன ஒன்று அது எப்படி நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது என்ன புஷத்தை பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சிஷியனோட குரு விவாதம் பண்ண ஆரம்பித்தா என்ன அர்த்தம்னா சிஷியனும் குருவும் சமமாயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் சமமாலேன்னா அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் விவாதம் பண்ணுவார் அதை விட்டுட்டு உக்காரு வேணும்னா கேள்வி நேரம் சொல்லிப்போ ஏன் நான் ஒரு குரு சிஷியன் அடக்கணும்னு சொல்லலை ஈக்குவலான ஒருத்தட்ட தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சப்பாட்னேட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஆபத்தில் போய் முடியும் மனம் உனக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது உத்தரவுகளை பிறப்பித்து விடு அதை விட்டுட்டு அதோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணார் புத்தியோடு டிஸ்கஸ் பண்ணு அது ஆயிரம் நியாயமான பதில் சொல்லும் மனசோடு டிஸ்கஸ் பண்ணாத ஏன் அதுக்கு நியாயம்னா என்னன்னு தெரியாது அதுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை சாதிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கும் இது எல்லாரும் சொல்கிறார் ரைட் ரெசல்யூஷன்ஸ் சம்ம சங்கல்பா சம்ம வாக்க அது என்ன நல்ல வார்த்தை சொல்லுகிற எல்லா வார்த்தையுமே நல்ல வார்த்தையாக இருக்கும் கடினமான கெடுதலான மோசமான வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடாது சொல்லுகிற ஒவ்வொரு சொல்லுமே இன்சொல்லாக இருக்கணும் போத்திருக்க இல்லைன்னு சொல்கிறத கூட மன்னிக்கணும் ஐ ஆம் வெரி சாரி ஐ ஆம் அனேபிள் டு கியூ உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது முடியாது கொடுக்க முடியாது நீ என்ன பண்ணுறியோ பண்ணிக்கோ கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நல்ல வார்த்தைகள் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல பார்வை நல்ல குவித்து அதாவது அதை ஒரே பகுதியில் கொண்டு வந்து நிறுத்துறது அப்புறம் நல்ல முயற்சி அது நல்ல சங்கல்பங்கள் நல்ல வாக்கு இது மட்டும் இருந்தால் போகிறாது ரைட் ஆக்ஷன் நற்செயல் புரிதல் சம்ம கம்மந்தா அதாவது நல்ல செயல்களை தொடர்ந்து செய்தல் இதெல்லாம் தான் ஞானம் பெறுவதற்கான வழி இது ஏழாவது சொல்லி முடித்தேன் இப்போ எட்டாவது என்ன நேர்மையான வாழ்க்கை ரைட் மூட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையில் எது சரியான நேர்மையான வாழ்க்கையோ அந்த வாழ்க்கையை வாழ்வது சம்ம அபிஜா சிறந்த வேர்மையான உயர்ந்த வாழ்க்கையை வாழுதல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஒரு உண்மையான புத்தன் அதாவது புத்தர் வழியில் வந்த ஒருவன் புத்த பிக்ஷுவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை புத்தம் அப்படிங்கிற கோட்பாட்டை ஃபாலோ பண்ணுறவன் சில காரியத்தை செய்யவே கூடாது என்ன கொலை செய்யக்கூடாது கொலை தொழிலே செய்யக்கூடாது புலால் உண்ணக்கூடாது அப்புறம் புலை தொழில் செய்யக்கூடாது ஒரு உயிரை கொண்டு வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை வந்தால் அந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடணும் ஆயுத விற்பனையில் ஈடுபடக்கூடாது மதுபானம் இருக்கக்கூடாது இன்னொரு ஒரு வாழ்க்கையை நாசமாக்கக்கூடிய எந்த காரியத்தையும் புத்த மதத்தை பின்பற்றுகிறவன் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் புத்தர் ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் நல்ல வாழ்க்கைன்னா என்ன அது எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி எட்டு ரத்தினங்களை வடித்து கொடுக்குறார் எப்படி ஒரு மனுஷ ஞானத்தை நோக்கி பயணம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா உள்நோக்கி பார்த்தல் எல்லாரும் வெளியில் பராக் பார்க்குறோம் உலகத்தில் வேடிக்கை என்ன இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் வெளியில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் புத்தர் ஒன்ன பாரு உள்ள பாரு உள்ள திரும்பி பாரு விபாசனா என்ன விபாசனா உள்நோக்கி பார்த்தல் வெளியில் பார்ப்பதை நிறுத்தி விட்டு உள்நோக்கி பார்த்தல் நம்ம மனசு நம்ம எண்ணம் நம்முடைய செயல் நம்முடைய நடவடிக்கை நீங்கள் எப்போவுமே மற்றவங்களை ஏமாற்றி உள்ளா ஆனால் நம்மளை ஏமாற்ற முடியுமா திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் பிற்காலத்தில் எப்படி சொல்கிறார் தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க ஒரு போதும் ஒன்று நீ ஏமாற்றவே முடியாது உனக்கு தெரியும் நீ எவ்வளோ நல்லவ எவ்வளோ கெட்டவ சட்டத்தை ஏமாற்றலாம் நீதியை ஏமாற்றலாம் என்ன வேணால் ஏமாற்றலாம் ஆனால் ஒன்று நீ ஏமாற்றவே முடியாது ஸோ ஒன்று நீயே எப்போதும் இடம் போட்டு பாரு உள்நோக்கி திருப்பி பாரு தட் இஸ் கால்டு விபாசனம் உள்முகமாக பார்க்குறது இது அவர் எப்படி எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறார் பாருங்கள் படிப்படியாக ஒரு மனுஷனுக்கு துன்பம் வருகிறது வேதனை வருகிறது அவன் எப்படி உள்நோக்கி பார்க்கணும் முதல்ல உடம்புன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த உடம்பு மேலே தன் கவனத்தை செலுத்தணும் இப்போ நம்ம துன்பம் என்ன சொல்லுவோம் சார் தலைவலிக்குது சார் அதுவும் சொற்பொழிவு போனால் கண்டிப்பாக வந்துடும் சார் தலைவலிக்குது சார் அப்படிம்போம் முதுகு வலிக்குது சார் அப்படிம்போம் ஓ ம நேரம் அந்த மனுஷன் பிளேடு போட்டானா ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படியே மாதிரி சஃபகேட்டிங் ஆகி மாறி ஆகிப்போச்சு உடம்பு உடம்பில் வர்ற வேதனைகள் காயா உடம்பில் வரக்கூடிய வேதனைகள் புத்தர் சொல்கிறார் உனக்கு வேதனை உடம்பு மூலமாக வருதுன்னா ஃபஸ்ட் யூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் இட் உடம்பு மேலே உன் கவனத்தை செலுத்து அது மேலே உன் கவனத்தை செலுத்து அதுக்கு என்ன பேர் காயம் உபாசனா காயத்தின் மீது உன்னுடைய உபாசனா நெருங்கி நிற்றல் இந்த உடம்புங்கிறது என்ன அது ஏன் வலிக்குது எங்கே வலிக்குது ஒரு ஆச்சரியம் சொல்லட்டுமா சில பேர் இந்த கையெல்லாம் குடையுது கையெல்லாம் குடையுதும்மா ரொம்ப டீப்பாக கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா அது கையெல்லாம் குடையாது கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தான் குடையும் நீங்கள் கரெக்டாக தேடி கண்டுபிடிச்சி சில டாக்டர்ஸ் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல அப்படி நிறுத்தா ஆ அதான் அதான் அங்கே தான் ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் ஆனால்
ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்டையர் உடம்பு குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் காயத்தின் மீது உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் அதன் மீது உங்களுடைய உட்குவிதலை உள்நோக்கி செலுத்துங்கள் இந்த காயத்தின் மீது நீங்கள் செலுத்துகிற தியானம் என்ன செய்யும் உடம்பை பற்றிய அறிவை விளக்கத்தை நோயை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு புலப்படுத்தி விடும் அடுத்தது வேதனை அந்த வேதனையின் மீது உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துங்க என்ன வேதனை கொடையுதா குத்துதா வலிக்குதா இது என்ன வருத்தமாக இருக்கா சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னன்னே தெரில மனசு சோகமாக இருக்குது சொல்லி தொல என்னன்னு சொல்ல முடியலையே எனக்கு மனசெல்லாம் சோகமாக இருக்குது மனசெல்லாம் பாரமாக இருக்குது அப்படி அப்போ வேதனையை நீ பின் பாயிண்ட் பண்ணணும் எதனால வேதனை வந்தது மாமியார் வரதா லெட்டர் வந்ததா அதுலேருந்து வந்தது கரெக்டாக பின் பாயிண்ட் பண்ணணும் ரைட் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டா வராது இது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா ஒரு சின்ன விஷயத்தினுடைய வேதனையை எல்லாத்து மேலேயும் செலுத்திட்டு உட்காந்துருப்போம் அந்த பர்டிகுலர் வேதனை என்னவோ அந்த பாயிண்ட்டை நோக்கி போக மாட்டோம் அதை சொல்கிறார் மனசை நோக்கி நீ உன் உபாசனையை செலுத்து காயத்தை நோக்கி செலுத்தியது போல வேதனையை நோக்கி செலுத்து எது வேதனையோ அதன் மீது கவனத்தை செலுத்து அப்புறம் என்னன்னா இதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது எது உன் மனசு அது சித்தா அதை நோக்கி உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்து காயா வேதனா சித்தா தம்மா கடைசியாக நாலாவது என்ன நீங்கள் முன்னேற்றத்தை நோக்கி போவதற்கு சில தடைகள் இருக்கு சில வகையான தடைகள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கு என்ன தடுக்குது எது உங்களை துன்பத்திலேருந்து வெளியே வரவிடா அப்படின்னு தடுத்துக்கிட்டே நிற்கிது அது மேலே உன் கவனத்தை செலுத்து ஒரு ஆச்சரியம் சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் எடுத்து பார்க்குறாங்கல்ல இதை பழைய புத்த பிட்சுக்கள் ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதுவுமே பார்க்காம கொஞ்சம் உற்று பார்த்துக்கிட்டே இருந்து இந்த இடத்துல இவனுக்கு ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க எப்படி முடியும் முடியும் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு சீன தேசத்தில் இருந்த ஒரு லாமாவை பற்றி ஒரு செய்தி படித்தேன் ஆச்சரியமான செய்தி ஒரு பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்குறாங்க இன்றைக்கி மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி என்ன ஏதுன்னு அவனை பற்றி அந்த நோயை தெரிஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க இவர் இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவார்னு உடனே அவரை கூப்பிட்டு அந்த டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் ஒன்றும் பண்ணலை தன்னுடைய காதை முதல்ல அந்த கைக்கிட்ட அப்படி வச்சு பார்த்தார் அப்படி திரும்பி அவன் உடம்பு பக்கம் முழுக்கத்தினுடைய காதை எல்லா பக்கமும் வச்சுக்கிட்டே வந்தவர் திடீர்னு பாயிட்டிக்க ஆரம்பித்தார் இவருக்கு ரத்தம் அருவி போல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தடை ஏதும் இல்லாமல் தடுக்கப்பட வேண்டிய இடத்திலும் தடை நிகழ்வதில்லை எப்படி தடுக்கப்பட வேண்டிய இடத்திலும் தடைகள் நிகழ்வதில்லை அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது என்னன்னா ஹார்ட்டில் ஒரு வால்வு ஃபங்க்ஷன் பண்ணல இதை விட பாயிட்டிக்காக சொல்ல முடியுமா ரத்தம் அறிவு போல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது தடுக்கப்பட வேண்டிய இடத்திலும் தடைகள் இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அதான் கடைசியாக இவங்க இவ்வளவு தூரம் கண்டுபிடிச்சது இவருக்கு ஹார்ட்டில் ஒரு வால்வு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணலை இந்த உண்மையை அவர் எப்படி உணர்கிறார் அப்போ இன்னொருவருக்கே உணர முடியும்னு சொன்னால் தன்னுடைய உடம்பில் ஒரு கோளாறுன்னா நீங்கள் உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணி உடம்பில் எந்த பகுதியில் என்ன அப்படிங்கிறத கவனிக்க ஆரம்பித்தா ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் கிடைக்கிற மாதிரி நமக்குள்ள என்ன பிழை என்பது வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ உடம்பு அதுபோல் உடம்பில் வருகிற வேதனைகள் மனம் மனத்தில் இருக்கிற தடைகள் இந்த நான்கின் மீதும் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துதல் காயல் உபாச்சனா வேதனா உபாச்சனா சித்தன் உபாசனா தப்பன் உபாசனா என்று நான்கு வகையான உபாசனைகளை செய்வதன் மூலமாக ஒரு மனிதன் துன்பத்தில் இருந்து விடுதலை பெற முடியும் என்பதை புத்தர் உலகுக்கு அறிவிக்கிறார் இப்போ புத்தருடைய திங்கிங்லேயே உலகம் வியக்கிற இடம் என்ன இடம் இன்னைய ஆஷ் ஆன் டேட் இன்னைய டேட்டில் பல பேர் சொல்கிற எத்தனையோ விஷயத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்பு எப்படி அந்த மனிதர் கூறினார் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் திங்கிங் பற்றி திங்க் பண்ணவர் அவர் தாங்க மனுஷன் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுவான் மன்னிக்கணும் ஆனால் திங்க் பண்ணுறத பற்றி திங்க் பண்ணுறவன் எத்தனை பேர் இது விஷு டைலாக் மாதிரி இருக்கும் திங்க் பண்ணுறத பற்றி திங்க் பண்ணவன் எத்தனை பேர் நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங் நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வினாடி நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஒன்றாஸ் நடக்கும் நம்ம திங்க் பண்ணுற மெத்தட்லேயே எங்கேயோ தப்பு இருக்குது பானு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நான் ரயிலில் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு எதிர் சீட்டில் வந்து காலேஜ் கேர்ள்ஸ் த்ரீ டயர் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த காலேஜ் கேர்ள்ஸ் முதல்ல என்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் எல்லாம் வாங்கி பேசிக்கிட்டு சிரிச்சிட்டுலாம் வந்தாங்க இந்த பர்த் இப்படி எடுத்து போடணும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியன் ரயில் வேறு பர்த் இப்படி தூக்கி மேலேருந்து கொக்கி வச்சு மாட்டணும் அந்த பர்த்தை மாட்ட போகும்போது ஒரு பொண்ணு இந்த இந்த மிடில் பர்த்து அதை இப்படி எடுத்து இப்படி ஷோல்டரில் தாங்கிட்டு மேலே அந்த கொக்கியை எடுக்க ட்ரை பண்ணுது முடியுமா
அப்புறம் பர்த்தை லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கம்பி கீழே நிற்கும் அப்படி மாட்டி விட்டுடலாம் வெரி ஈஸி இந்த பர்த்தை போடணும்னு உடனே இதை லிஃப்ட் பண்ணணுங்கிற ஐடியா திங்கிங்கில் தோணின உடனே லிஃப்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறமா அந்த கம்பியை கயற்றணும் மாட்டுறதுக்குன்னா கஷ்டப்படுவோம் என்ன செய்ய போகிறோங்கிறத மனசுலேயே அடிக்கிட்டு முதல்ல எது செய்யணும் ரெண்டாவது எது செய்யணும் மூணாவது எது செய்யணும் யோசிச்சுட்டா பல ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுறோங்கிறத பற்றி திங்க் பண்ணணும் நான் அந்த பொண்ணுக்கு சொன்னேன் இதை மா இதை பருமா இதை எடுத்து விட்டுட்டு இதை மாட்டினா ஈஸியாக போயிடும் அந்த பொண்ணு சொன்ன வார்த்தை அப்படியே சொல்கிறேன் சார் இந்த சன் டிவியில் சொல்கிறதோட நிறுத்திங்க எங்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கின பொண்ணு ஆனால் என்ன சொல்லுது அட்வைஸ் பண்ணார் ஏன் புதுசாக எப்படி திங்க் பண்ணலான்னு கற்றுக் கொடுக்காது ஏ நாங்கள் பழைய பேட்டர்லேயே திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போமே ஒழிய இன்னொரு மாதிரி திங்க் பண்ண மாட்டோம் இன்றைக்கி லேட்ரல் திங்கிங்கிறா என்ன லேட்ரல் திங்கிங் என்டையராக ப்ராப்ளத்துக்குள்ளேயே திங்க் பண்ணாமல் ப்ராப்ளத்தை விட்டு என்டையராக வெளியே வந்து திங்க் பண்ணுங்கிறா யூ வில் ஃபைண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் திரும்பி திரும்பி நீங்கள் உங்கள் ப்ராப்ளத்துக்குள்ளேயே வயண்டு 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 வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளத்து வந்து வெளியே வர முடியாது என்டையராக வெளியே வந்துடணும் சம்மந்தமே இல்லாத ஆங்கிள்லேருந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தா யூ வில் ஃபைண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இது வந்து இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற பெரிய உண்மை ஆனால் பெரிய ஆச்சரியம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புத்தர் பேசுகிறார் பேட்டர்ன் திங்கிங் பரிபாவனா அப்படிங்கிறார் பரிபாவனானா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு டைப்பில் தான் திங்க் பண்ண தெரியுது ஒழிய அந்த டைப்பை தாண்டி போக முடியுங்கிறது தெரிய மாட்டேன் சார் போலீஸ் சொல்கிறான் திருடனுக்கு ஒரு சைக்காலஜி உண்டா என்ன பூட்டை உடச்சி திருடுறவன் பூட்டை உடச்சே திருடிட்டு இருப்பானே ஒழிய பூட்டாம போனால் திருட மாட்டானோ ஏன்னா அவனுக்கு சில விஷயம் வச்சுருக்கான் அழைச்சி பூட்டுக்கிட்ட உடச்சி உள்ளே போய் எடுத்தால் தான் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஊடு திறந்துரு கேட்டுறான்னா அது நம்ம பேட்டன் இல்லைங்க நமக்கு அதெல்லாம் ஒத்துவிடாதுங்க அப்படின்ட்டா இது உண்மை மைண்டு பிளாக் ஆகிடும் எப்படின்னா நீங்கள் பண்ண பாருங்கள் அடுத்த ஒன்று போய் சொல்லி காசு கேட்பான் சில பேர் அவன் ஒரே போய் தான் சொல்லுவான் பண்டாடி செத்து போயிட்டா சார் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்கோம் சார் ஒரு போய் எல்லாத்தையும் அதே சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பான் ஏ மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஐம்பது ரூபா அது வேறு பண்டாடி சார் அப்படிம்பா ஏன்னா இதே சொல்லி தான் காசு வாங்கிட்டு போனேன் அவனுக்கு தெரியாது சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் நம்மளை பார்த்துட்டு நாம் ஞாபகம் வச்சுருப்போம் இந்த பையன் எனக்கு காசு வாங்கிட்டு போனானே அப்படின்னு கேட்டால் தப்புன்னு எழுதிவிடுவான் புதுசாக ஒரு போய் சொல்லி கேட்க மாட்டான் சார் மனுஷனுக்கு ஒரே டைப்பாக தான் திங்க் பண்ண தெரியுமே ஒழிய வெவ்வேறு பேட்டர்னில் திங்க் பண்ண தெரியாது இதை உடச்சவர் புத்தர் என்னன்னா இந்த பேட்டர்ன் திங்கிங்லேருந்து நீ மாற்றலாம் எப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் திங்கிங் என்டையராக வேறு ஒரு கோணத்திலேருந்து திங்க் பண்ணி பழகு இன்றைக்கு சொல்லுங்கள் லேட்ரல் திங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு மாடர்ன் தாட்டை கான்செப்டை ரொம்ப காலத்துக்கு முன்பாக யோசித்தவர் புத்தர் ஏன் பாருங்கள் துன்பங்களுக்கு காரணம்னு ஒன்று எல்லா ரிலீஜன் என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்க போய் விளக்கேத்து நூறு சுற்று சுற்று இந்த சாமியை போய் கும்பிட்டு வா அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வா இப்போ துன்பங்களுக்கு ரிலீஸ்ன உடனே வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் புத்தர் என்ன பண்ணார் இந்த யூஷுவல் பேட்டர்னில் திங்க் பண்ணல துன்பங்களுக்கு காரணம்னு உடனே ஆசை துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசை எண்ணம் எண்ணங்களிலிருந்து விடுதலையானால் நீ விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்னு என்டையராக ஒரு புதிய டைமென்ஷனில் திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ திங்கிங் ப்ராசஸ் அதனால் ஒரு புத்தானே பேர் என்டையராகவே புதிய ஒரு சிந்திக்கிற முறையை உலகத்துக்கு வழங்கிய பெருமை பகவான் புத்தருடைய மிகப்பெரிய சாதனை புறப்பொருளில் தீர்வு இருக்கிறது இந்த வார்த்தையை கவனிங்க புறப்பொருளில் தீர்வு இருக்கிறது என்று உலகம் சொல்லி கொண்டிருந்த போது புறப்பொருளில் தீர்வு இல்லை தீர்வு உனக்குள் தான் இருக்கிறது என்பதை உலகத்துக்கு அறிவித்தவர் தான் பகவான் புத்தர் இந்த விபாசனா தன் மனத்தை தானே ஆராய்தல் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் தன் மனத்தை தானே ஆராய்தல் எப்பவும் தானே தன்னை கவனிக்கிறது வெரி சிம்பிள் எப்போவாவது நம்ம மூச்சு காற்றை நாம் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோமா நம்ம மூச்சு காற்றை எப்படி உள்ளே வருது எப்படி வெளியே போகுது எவ்வளோ நேரம் ஆகுது லெஃப்டில் வாங்கி ரைட்டில் விடுறோமா ரைட்டில் வாங்கி லெஃப்டில் விடுறோமா ரெண்டையும் சேர்த்து அப்படியே உள்ளே இழுக்கிறோமா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லை முதல்ல தன்னுடைய மூச்சு காற்றை ரிலாக்ஸ்டாக கவனிக்கணுங்கிறது நம்ம உட்காந்து நல்ல வசதியான பத்மாசனம் அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டரில் உட்காந்துட்டு போஸ்டர் இஸ் நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் யோகாசனத்தில் போஸ்டரையே நம்ம ரொம்ப வற்புறுத்துகிறோம் போஸ்டர் இஸ் செகண்ட்ரி ஆக்சுவலி எந்த போஸ்டில் உட்காந்தா என்ன ஆனால் நீ உன் மனசை கவனி முதல்ல மூச்சை கவனி ஏன் மூச்சு தான் மனத்தின் சலனம் மனத்தின் அலை தான் மூச்சாக வெளியில் வருது மூச்சை கவனி நீங்கள் கோபமாக இருந்தால் மூச்சு ஒரு மாதிரி வரும் காமமாக இருந்தால் மூச்சு ஒரு மாதிரி வரும் பசியாக இருந்தால் மூச்சு ஒரு மாதிரி வரும் தப்பான எண்ணம் ஓடுனா மூச்சு காற்று ஒ
நான் முன்னுக்கு வர முடியல என் ஒய்ஃப் தான் காரணம் நான் முன்னுக்கு வர முடியல என் பசங்க தான் காரணம் நான் முன்னுக்கு வர முடியல நான் பிறந்த ஜாதி தான் காரணம் நான் மட்டும் அந்த நாட்டில் பிறந்துருந்தா வெட்டி முடிச்சிருப்பேன் இப்படி ஏதாவது ஒன்றோட நம்ம ஒரு லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம துக்கத்துக்கு காரணம் யாரும் அது அவன் இவன் அப்படி உண்மையில் என்ன சொல்கிறான் அதில் நம்மளை கட்டலையா நாம் தான் அதில் போய் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா கொண்டு போய் அதோட கட்டி வச்சுருக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு அழகான ஜென் ஸ்டோரி ஒரு பசுமாடு அதை கையில் பிடிச்சிட்டு ஒருத்தன் போயிட்டு இருந்தான் ஒரு ஜென் துறவி அந்த வழியாக போகிற வரை இப்படியும் பார்த்துட்டு பசுமாடும் ஐயாவும் ஒன்றாக கட்டப்பட்டிருக்கிறார் சொன்னார் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பசுமாடும் ஐயாவும் ஒன்றாக கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவன் என்ன மாட அவன் உடனே அந்த துறவியை பார்த்து சொன்னான் முதல்ல சரியாக பேசப்பழ பசுமாட்டை நான் கையில் பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்குறேன் நீ என்ன உளர்ற பசு மாடும் இவரும் ஒன்றாக கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கரெக்டாக பேசுனேன் அவர் ஒன்றே சொன்னார் தவறா சொல்லிட்டு மன்னிச்சுக்கோங்க ஐயா பசு மாடோடு கட்டப்பட்டிருக்கிறாருங்க பசு தான் ஃப்ரீயாக இருக்குதான் இவர் தான் அதில் கட்டப்பட்டிருக்குதுன்னு இவனுக்கு எப்படி இருக்கும் கடுப்பாயிட்டா என்ன விளையாடுவியா பசு தான் கயிறு கட்டியிருக்கு நான் கையில் பிடிச்சிட்டு தான் வரேன் நல்ல கவனிச்சியா ஆ என்னையா பசுவில் கொண்டு கட்டியிருக்கு விவரமாக பேசுனேன் அந்த துறவி சொன்னார் இப்போ நீ என்ன சொல்கிற நீ சுதந்திரமானவன் பசு தான் கட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறியா ஆமாம் எங்க பசு விடு பசு விடு அவன் சொன்னா குட்டா ஓடி போயிடும் இல்லையான்னா அது சுதந்திரமாக இருக்கு ரெடியாக இருக்கு இப்போ நீ ஒன்னா அதோட கட்டி போட்டு வச்சிருக்கிற அதனால அது போக முடியல அது ரெடியாக இருக்கல ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்க இப்போ நீ இந்த பசுகள் கட்டப்பட்டிருப்பது போல் பசு ஒரு இடத்துல கட்டப்படவில்லை ஏ அது எப்போதும் சுதந்திரமாக இருக்க தயாராக இருக்கு உன்னை இழப்பதற்கு பசு தயாராக இருக்கு ஆனால் பசுவை இழப்பதற்கு நீ தயாராக இல்லை எனவே நீ தான் பசுகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய் இந்த ஆங்கிள் லைஃப் நம்ம எல்லாம் யோசிச்சோமே நம்ம சும்மா சொல்லுவோம் இல்லை அதுதான் காரணம் அதுதான் காரணம் அதுதான் இல்லவே இல்லை நாம தான் எழுத்து கட்டி போட்டுக்கிட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க என் பொண்ணுக்காக தான் நான் என்ன உயிர் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறேன் அவ நீ வாழ்ந்தா என்ன வாழாட்டு என்னன்னா போயிட்டா இல்லைப்பா இன்னும் அவளுக்காக தான் நான் உயிரோடையே இருக்க வேண்டியிருக்கு சும்மா இதெல்லாம் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு அவன் மேலே ஒரு காரணம் தூக்கி போட்டு கொடுக்குவாந்துருக்குறோம் உண்மையில் நாம் பிறரோடு நம்மை கட்டி வைத்து கொண்டு பிறர் நம்மை கட்டி இருப்பதாக பொய் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி யோசிச்சது இல்லை அப்படி யோசிக்க சொல்கிறார் அதுக்கு என்ன வழி விட்டு விடுதல் பிடித்து கொள்ளுதல் பழக்கத்தால் ஆசையினால் எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் இவற்றிலிருந்து வெளியில் வாருங்கள் அதுதான் தன்ஹ அப்படிங்கிறார் அதாவது ஆசை லட்சியம் இப்படி என்ன வார்த்தையில் உலகம் பயன்படுத்தினாலும் அதிலிருந்து தான் வெளியே வர வேண்டிய அதிலிருந்து தன்னை அறுத்து எரிந்து கொண்டு வெளியில் வர வேண்டிய அந்த ஆசையில் இருந்து வெளியில் உன்னை அறுத்து கொண்டு வெளியில் வா என்பதை மிக அதிகமான உபதேசங்கள் மூலமாக உலகத்துக்கு புத்தர் பிறார் விளக்கினார் புத்தருடைய வெரி ஃபேமஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் அவர் சொன்ன மிக உன்னதமான ஒரு சில வார்த்தைகள் ஏ ஸ்தம்மோ சனந்தனோ அது என்ன ஏ ஸ்தம்மோ சனந்தனோ அப்படின்னா என்ன இதுவே முடிவானது அவர் சொல்கிறார் உலகத்துக்கே கடைசி ஒரு செய்தி சொல்கிறார் இதுவே முடிவான செய்தி என்ன தெரியுமா இதை கேட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தலை சுத்தம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இவ்வளோ நேரம் என்ன சுத்தாமே இருந்தது அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆ இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் புரிஞ்சுக்கோங்க நீ மறைந்து போகும்போது நீ விழித்து கொள்ளுகிறாய் நீ மறைந்து போகும்போது நீ விழித்து கொள்ளுகிறாய் அதென்ன நீ மறைந்து போகும்போது நீ விழித்து கொள்ளுகிறாய் இப்போ நான் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் என்ன ஐடியா வச்சுருப்பேன் சுகி சிவம் சொற்பொழிவாளர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருப்பவர் தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் பேசிக்கொண்டே இருப்பவர் இப்படி சில ஐடியாஸ் என்னை பற்றி நான் வச்சுருப்பேன் நீங்களும் வச்சுருக்கலாம் எத்தனையோ இருக்கும் ராய் இதெல்லாம் தான் நான் அப்படின்னு நான் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் என்னுடைய நான் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் விதம் கோபம் வரும் சவுண்டு கூடினால் கூட அவருக்கு கோபம் வரும் இல்லை நான் வச்சுருக்கேன் என்னை பற்றி ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சுருக்கிறேன் இந்த அபிப்பிராயங்கள் நானா உண்மையில் அதுதான் நானா டீப்பாக திங்க் பண்ணா இது எதுவுமே நான் இல்லை எனக்கு சுகி சிவம்னு வைக்காம சோமாஸ்கந்தன்னு பேர் வச்சுருந்தா அவுட்டு நான் சுகி சிவம்ங்கிற வார்த்தையே அவுட்டு எனக்கு சோமாஸ்கந்தன்னு பேர் வச்சுருந்தா நான் சோமாஸ்கந்தன் என்டையரை மாறி போச்சு நாம ரூப இந்த நாம ரூபங்களை கடந்து ஒரு விழிப்பு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அதுதான் நானே ஒழிய மற்ற எந்த புற அடையாளமும் நான் அல்ல பட் நம்ம அப்படி யோசிக்க முடியறது இல்லை நமக்கு அந்த லெவலுக்கு மைண்டு போக மாட்டேங்குது தடுக்குது ஏதோ ஒன்று தடுக்குது இப்ப புத்தர் சொல்ற உன்னை பத்தி நீ என்ன எண்ணி கொண்டிருக்கிறாயோ அவை நீ அல்ல அது என்னைக்கு அழியுதோ நீ அழியும் போது உண்மையான உனக்குள்ள ஒரு நீ இருக்குல்ல அது
நீ மறைந்து போகும்போது நீ விழித்து கொள்ளுகிறார் ஏ தம்மோ சனந்தனோ இதுவே இறுதியானது என்று உலகத்துக்கு அறிவிக்கிறார் இன்னொரு வார்த்தை ஏ தம்மோ விசுத்தியா அது என்ன மனதை சார்ந்து உனக்கு எப்போவுமே என்ன அடையாளங்களும் மனத்தை சார்ந்தே நீ வச்சிருக்கிற அந்த மனத்திலிருந்து விலகி நிற்க பழகிவிட்டால் உனக்கு எந்த துக்கமும் இல்லை புத்தர் ஒரு பெரிய உண்மையை புலப்படுத்துகிறார் மனதுக்கு அவர் எதிரானவர் அல்ல மனசுக்கு எதிராக வேலை செய்யணும் சொல்லலை மனதிலிருந்து விலகி நிற்க பழகுன்னார் எதுக்கிறது வேற அதை விட்டு விலகி நிற்கிறதுங்கிறது வேற நான் எதுக்கிறேன் போராடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதை விட்டு விலகி வந்துட்டேன்னா எனக்கு அதுக்கு ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லை என் மனசு பாட்டுக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் நான் அதை விட்டு விலகி வெளியே வந்துட்டேன்னா ஒன்றுமே இல்லை இதுவே சுத்தமானது தூய்மையானது மிகச்சரியான ஒரு உன்னதமான வாழ்வியல் முறை இப்போ நான் சொன்னதுக்கப்புறம் தொகுத்து ஒன்று சொல்லணும் புத்தருடைய அந்த இறுதி லட்சியம் உலகத்துக்கு அவர் சொல்லிவிட்டு போன செய்தி நான் ரெண்டு மூணு நாள் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்ப தீமோபவ இதை எப்போ சொல்கிறாருன்னா பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய நிறைவாகவும் இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் புத்தர் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய கருணையாளர் அவருடைய நிறைவு எப்படி நடந்ததுன்னு பார்த்தா படித்தா கூட கண்ணு தண்ணி வரும் பீகார் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் பீகார் வந்து எவ்வளவு பொதுவாகவே வறட்சியான ஒரு பகுதி அது இப்போ தான் வறட்சி ஆச்சுன்னு நினைக்க வேண்டாம் ரொம்ப காலமாகவே பீகார் வந்து பலவித ரொம்ப வளமாக இருந்து அழிஞ்சு வளமாக இருந்து அழிஞ்சு பல சம்பவங்கள் நடந்த இடம் பீகார் அந்த பீகாரில் தான் புத்தருடைய செல்வாக்கு பரவுது நாள்தோறும் புத்தரை வந்து ஒரு ஏழை ரொம்ப ஏழை பரம ஏழை அவன் புத்தரை பார்த்து கை கூப்பி சொல்லுவான் நீங்கள் பிக்ஷைக்கு ஒரு நாளாவது அடியனுடைய கிரகத்துக்கு வரணும் பிக்ஷை பிக்ஷுகளுக்கு அதான் பிக்ஷுனே பேர் பிக்ஷையை பெற்றுக்கொள்கிறோம் பிக்குகள் புத்தர் பிக்ஷுன்னு தான் சொல்லுவார் எல்லாரையும் பிக்ஷை வாங்கிக்கணும் இந்த பிக்ஷைக்கு ஒரு நாள் இங்கே எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் ஏழை புத்தர் சொன்னார் என்னைக்கு வரணுமோ அன்னைக்கு வருவேன் அப்படின்றார் என்னைக்கு வரணுமோ அன்னைக்கு வருவேன் திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அவருடைய சொற்பொழிவு முடிஞ்ச உடனே மக்களுக்கு அறவுரை சொல்வார் சொல்லி முடிஞ்ச உடனே அந்த ஏழையை பார்த்தார் நான் இன்னைக்கு பிச்சைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வரப்போகிறேன் என்ன இன்றைக்கி பிச்சைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் அப்படி அவன் ஏழை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் திடும்னு வரேன்ட்டார் அவன் என்ன பண்ணுவான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாய்க்கோட காளான் விட்டு இல்லையா அது வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேஷனபிளாக நம்ம எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் பேக்கெட்டுக்குள்ளே அப்போ அப்படி கிடையாது பீகாரில் மழை பெஞ்ச போது மரத்துலேருந்து முளைச்சி வந்திருக்கும் காளான் அதை ஏழைங்கள்லாம் எடுத்து பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த நாய் கொடைய அவன் வீட்டில் மழை காலத்தில் பெஞ்சு வளர்ந்ததை எடுத்து பக்குவப்படுத்தி வச்சுருப்பான் அதைத்தான் இன்னைக்கு சமைக்கணும்னு முடிவு பண்ணி புத்தருக்கு அதை தான் சமைச்சு போட்டான் நாய் கொடை ஆனால் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் காளானில் மட்டும் சிலது விஷமாக மாறிடும் எல்லாமே சரியாக சாப்பிட்றதுக்குரிய பக்குவத்தில் இருக்காது ஒன்று நச்சு காளான் விஷம் உள்ளது அவன் அதை வச்சுருக்கிறான் அவன் வீட்டில் அதை எடுத்து புத்தருக்கு சமைச்சிட்டான் புத்தருக்கு பரிமாறிட்டான் ஒரு ஒரு பெரிய துக்ககரமான அல்லது ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவம் அதை பரிமாறின உடனே புத்தர் அதை எடுத்து நாவில் வைத்தார் கசக்கிறது அது கொடிய விஷம்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது விஷமாக இருக்குது இது வந்து உயிருக்கு ஆபத்துன்னு அவர் நினைக்கிறாரு நாம் சாப்பிடாமல் எந்திரிச்சு போனால் இவன் மனசு என்ன பாடுபடும் ஏன் என்றைக்கும் இன்னொருவர் துக்கப்படக்கூடாதுங்கிற கருணை எண்ணத்திலேயே வாழ்ந்த புத்தர் நான் இத்தனை நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லி வந்து இது விஷம்ங்கிறதுக்காக நான் எந்திரிச்சுட்டா இவன் மனசு என்ன பாடுபடும் ஒன்றுமே சொல்லலை எதுவுமே சொல்லலை ஒரு அமுதத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த உணவை அப்படியே சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே அவருக்கு தலை சுத்துது ஆனந்தர்னு ஒரு சிஷியர் கூடவே வருவார் நாற்பது ஆண்டு காலமாக கூடவே இருந்தவர் ஆனந்தர் அந்த ஆனந்தர் மேலே அப்படியே சரிகிறார் ஆனந்தர்ங்கிற சிஷியர் தோளில் அப்படியே சாஞ்சிக்கிட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தை உலக புகழ்பெற்ற வார்த்தை இவன் எனக்கு விஷம் கொடுத்துட்டான்னு சொல்லலை ஆனந்தா உலகத்தில் இரண்டு சாப்பாடுகள் புனிதமானவை ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் முதலில் தாய் ஒரு உணவு ஊட்டுகிறாளே அது பிரசித்தி பெற்ற உணவு அது முதல் உணவு மரணத்துக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு தரப்படுகிற கடைசி உணவு மேலான உணவு வெளியில் போய் சொல் இவன் புத்தருக்கு இறுதி உணவு கொடுத்த பாகியவான் என்று உலகுக்கு சொல் இந்த வார்த்தை நினச்சி பார்க்க முடியுமா இவன் புத்தருக்கு இறுதி உணவு கொடுத்த பாகியவான் என்பதை உலகுக்கு சொல் அப்படி ஆனந்தர் கதற நீங்கள் முதல் வாய் வச்ச உடனே அது விஷம்னு சொல்லியிருக்கப்படாதா நாங்கள் எல்லாம் காப்பாற்றிருப்போம் இல்லையா ஏன் இதை உண்டிங்க ஏன் இதை பற்றி பேசுவதற்கு இல்லை இந்த உடம்பை கொண்டு நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் முடிவடைந்து விட்டன இனி இந்த உடம்பு எனக்கு வெறும் கருவியே அதனுடைய வேலை முடிவடைந்து விட்டது நான் இனி இந்த உடம்புங்கிற எல்லையை கடந்து பிரபஞ்சம் முழுமையில் நிறைந்திருக்க போகிற பயணத்தை தொடங்கியாச்சு அதை இனிமேல் நிறுத்த முடியாது என்றாவது எப்படியாவது நடக்க வேண்டிய சம்பவம் இன்று இப்படி நடக்கிறது அவ்வளவுதான் இல்லை 
கதறி அழுகிறார்கள் பெருமானே உங்களை பிரிஞ்சு நாங்கள் எப்படி உயிர் வாழ்வோம் உங்களை பிரிஞ்சு நாங்கள் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க துறவு பெற்று போன சிஷியர்களுக்கு கூட பந்த பாசம் இழுக்குது புத்தரை பிரிஞ்சு எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு கண்ணில் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார்கள் அப்போ புத்தர் மெல்ல கண்ணை திறந்து சொன்னார் எனது நாற்பது ஆண்டு கால உபதேசங்களும் வீணாய் போகிறது ஏ மரணம் என்று ஒன்று இல்லை என்பதை உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிய வைத்திருக்கிறேன் அழிவற்றது நாம் அழிவற்ற ஒன்று நான் உடம்புங்கிற எல்லையிலேருந்து பிரபஞ்சங்கிற எல்லை முழுவதும் பயணம் படுகிறேன் இது புரிஞ்சுக்காம மறுபடியும் நீங்கள் உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருந்தா இது என்ன செயல் என்னுடைய இத்தனை கால உபதேசம் பக்கத்திலே இருந்த ஆனந்தா உனக்கு புரியலன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வேறு யாருக்கு புரிய போகுது நீங்கள் என்ன வேணால் நியாயம் சொல்லுங்கள் எங்களால் இந்த இழப்பை தாங்க முடியாது அப்போ புத்தர் மஞ்சு ஸ்ரீ அப்படின்னு ஒரு சீடர் அவர் ஓலத்தில் உட்காந்து ஆனந்தத்தில் அப்படியே உட்காந்துருக்கார் ஒரு மரத்தடியில் அந்த மஞ்சு ஸ்ரீயை போய் பார் அவன் ஆனந்தத்தில் இருக்கிறான் ஏன் அவன் ஒருவன்தான் உண்மையை புரிந்து கொண்டான் புத்தனுக்கு மரணம் இல்லை அந்த உண்மையை அவன் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவங்ககிட்ட போய் கேளு அவன் மற்றதெல்லாம் அவனுக்கு விளக்குவான் இவர் போய் கேட்குறாரு நாங்கள்லாம் அழகம் நீ சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறியே அவன் சொன்னால் எனக்கே மரணம் இல்லை என்று தெரிந்து விட்ட பிறகு புத்தனுக்கு மரணம் இல்லை என்பது எனக்கு தெரியாதா ஏன் எப்படி எனக்கு மரணம் வர முடியும் மரணம்னு ஒன்று கிடையாது நீங்கள் ஜென் ஃபிலாசபியை கூர்மையாக பார்த்தா தான் மரணம்ங்கிறது ஒன்று இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒருத்தருக்கு உயிர் பிரிய போகுது குரு வந்து பக்கத்தில் இருந்தார் சிஷ்யனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீ இப்போ மரண தருவாயில் இருக்கிற நான் உனக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணட்டுமா ஏதாவது உதவி பண்ணட்டுமா அவன் பெரிய ஞானி மாதிரி சொன்னான் என்னன்னா தனியாக தான் வந்தேன் தனியாக தான் போனோம் தனியாக வந்தவன் தனியாக போக வேண்டியது தானே நீங்கள் என்ன உதவ முடியும் அப்போ குரு சொன்னார் நீ தப்பாக சொல்கிற வரவும் இல்லை போகவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வது தான் புத்தர் நான் தனியாக வந்தேன் தனியாக போகிறேன்னா உனக்கு இந்த உண்மை புரியலன்னு அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நீ வரவும் இல்லை போகவும் இல்லை அவன் சொன்னான் எனக்கு உண்மை புரிந்தது இந்த வருதல் போதல் என்பதெல்லாம் மாறுடனுக்கு உண்டு ஞானிக்கு வருதலும் இல்லை போதலும் இல்லை எந்தும் நிலைத்திருத்தல் உடம்போடு இருத்தல் உடம்பின்றி இருத்தல் உடனே வித்தியாசமே ஒழிய மரணம் என்ற ஒன்று இல்லை இதை மஞ்சிஸ்ரீ புரிந்து கொண்டு சொல்லுகிறார் எனக்கே மரணம் இல்லை என்பது தெரிந்து விட்ட பிறகு புத்தனுக்கு எப்படி மரணம் இருக்க முடியும் ஏன் இது புரியாமல் நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த உயர்ந்த பெரிய ஞானத்தை உலகத்தாரால் புரிந்து கொள்ள முடியாத மிகப்பெரிய நிலையை மரணமற்ற ஒரு பெரிய நிலையை புத்தர் உலகத்துக்கு அறிவிக்கிறார் இதன் பிறகு எனக்கு பிறவி இல்லை ஏன் எவ்வளவு காலமாகவோ காத்திருந்த பயணம் முடிவடைந்து விட்டது இந்த உடம்புங்கிற சிற்று எல்லையிலேருந்து இது எல்லையற்ற ஒரு பெரிய சக்தியாக பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கக்கூடியதாக என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆத்மாங்கிற சொல்ல புத்தர் ஏற்றுக்க மாட்டார் அனாட்டா அப்படிம்பார் ஆத்மாங்கிற சொல்ல அவர் பயன்படுத்துறதே கிடையாது அது இந்து மதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு வார்த்தை இது என்றைக்கும் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிற ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது இந்த ஞானத்தை தான் புத்தர் விசாக தினத்தில் பெற்றார் என்பது வர்றார் அவருடைய பிறப்பு அவர் ஞானம் பெற்றது அவர் சித்தி அடைந்தது எல்லாம் பௌர்ணமி நிலவோடு சம்பந்தப்பட்ட பேர் உண்மைகள் அப்படி புத்தர் ஞானம் பெற்ற ஒரு பெரிய விழா தான் விசாக பெருவிழா அந்த புத்தர் பெருமான் மனிதன் அழிவற்றவன் தேவையில்லாத துன்பங்களில் தன்னை வருத்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த துன்பத்திலே இருந்து வெளியில் வருவதற்குரிய வழிமுறையை அவன் கண்டறிய வேண்டும் நம்ம இன்றைக்கு விடைபெறுகிறோம் அப்படி விடைபெறுகிற போது ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு உணர்வோடு வெளியில் போகும் எது ஆக்சுவல் ப்ராப்ளமோ அதை கண்டுபிடிக்காத வரையில் ப்ராப்ளத்தோடு சஃபர் பண்ண வேண்டியது தான் ஒரு சின்ன செய்தி ஒருத்தனுக்கு காலில் வலி உடம்பெல்லாம் வலி ஜுரம் துன்பம் டாக்டர்கிட்ட போனோம் அந்த டாக்டர் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட சொன்னார் உனக்கு கை ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு டாக்டர் கைக்கு என்னென்னா கையிலேருந்து தான் உனக்கு ஆரம்பமாயிருக்கு கைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் பண்ணிட்டான் அப்படி அவனுக்கு ஒன்றும் சரியாகவே இல்லை இன்னொரு டாக்டரை போய் பார்த்தான் அவர் கண்ணில் போலாருன்னு கண்ணுக்கு வைத்தியம் பண்ணார் இன்னொருத்தர் போனேன் உனக்கு சுகர் இருந்தார் இன்னொருத்தர்கிட்ட போனேன் உனக்கு குடல் வாழ்வில் ப்ராப்ளம் இருக்குது குடல் வாழ்வில் எடுத்துடலாம் பார்த்து பார்த்தா கையிட்டான் அவன் அவன் சௌகரியத்துக்கு அந்தந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அதை அதை கையிட்டு எடுத்துட்டான் அவனுக்கு ஒன்றும் சரியானதாகவே தெரியல கடைசியில் நொந்து போய் டாக்டர் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டான் ஒரு பத்து நாளில் எல்லாம் சரியாக போயிடுச்சு அவனுக்கு அந்த அந்த நோய் எல்லாம் போயிடுச்சு வழி எல்லாம் போயிடுச்சு அவன் மார்க்கெட்டில் அப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்தான் நொண்டி நொண்டி அப்போ ஏற்ற அப்புறம் ஒரு டாக்டர் பார்த்தார் என்ன சரியாக போச்சா பார் நான் கொடுத்த மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் தானே அவனை க்யூர் ஆகிடுச்சுண்ணா மண்ணாங்க ட்ரீ கால் செருப்பில் ஒரு ஆணி குத்தி இருந்தது அது ரொம்ப நாளாக தெரியல செருப்பு மாற்றின உடனே எல்லாம் சரியாக போச்சுண்ணா அதாவது
மனமும் மனத்திலிருந்து தோன்றுகிற எண்ணமும் தான் அந்த செருப்பை கைட்டு போட்டாச்சு அப்படின்னா எல்லா வழியிலிருந்தும் எல்லா துன்பத்திலிருந்தும் மனிதன் விடுதலை பெற முடியும் இதுதான் புத்தர் உலகத்துக்கு அருளி இருக்கிற பெரிய செய்தி அந்த புத்தரை பரமஞானியாக உலகத்துக்கு வந்த கருணாமூர்த்தியை உலகெங்கிலும் இருக்கிற மக்களுடைய உள்ளத்தில் ஞானத்தை விதைத்த ஞான தலை மகனை நாம் இன்றைக்கு பூர்ணமாக வணங்குவோம் அவருடைய கருணையினால் எல்லோரும் ஞானம் பெற்று உய்வோம் என்று சொல்லி இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய இந்த அமைப்பினருக்கு என் இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்து வணங்கி விடைபெறுகிறேன்